my dear students this is usaini sir my channel's name is learnomania main meri channel par aap sab ka swagat karta hu main meri channel ke upar iti ke student ke liye workshop calculation and science alag alag sem ke student ke liye videos laate rahunga maine puri ek series complete ki hai jisme maine algebra ye chapter अबाउट से 14, 12, 12, 13 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर अप किया है आज से मैं एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा जो सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए आई मीन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एज वेल एज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हो और कोई भी सेम में हो कोई भी ईयर में हो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कोई एक आई मीन ट्रेड का या कोई एक कोर्स का या कोई एक सेम के स्टूडेंट के लिए नहीं है ये चैप्टर ये सारे के सारे कोर्सेज सारे के सारे ट्रेड्स और सब स्टूडेंट्स के लिए है वन ईयर के स्टूडेंट्स टू ईयर के कोर्सेज के स्टूडेंट्स सभी ये चैप्टर को बराबर से गौर से देखें जरूर आपको फायदा पहुंचेगा सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट With our chapter trigonometry. अच्छा trigonometry में theory दे सकता था trigonometry triangle से related है blah 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 trigonometry का ये मतलब है वो मतलब है forget about all that हमें उन सब चीजों का काम नहीं है let's see trigonometry apply कहाँ होता है अगर तुम्हें कोई angle find करना है या तुम खड़े हो और सामने तुम्हारे building है तुम्हें तुम्हें angle find करना है कि आप कितना एंगल बना रहे हो वो बिल्डिंग के साथ या आप कितना दूर खड़े हो उस बिल्डिंग से ऐसी जगहों पर ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है हम इसे अपने बुक्स के हिसाब से स्टडी करेंगे मैंने देखा है स्टूडेंट कहते हैं कि ये ट्रिगो का क्या काम है साइन टीटा कॉस टीटा टेन टीटा हमारे को एक्चुअल लाइफ में क्या काम आने वाला है अगर हम चाहें तो ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अपनी लाइफ के ईच एंड एवरी सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं अब भी मैंने जैसे बताया आप खड़े हो ठीक है आपसे पूछ लिया कि भाई वो फला फला जो पतंग उड़ रही है आकाश में वो आपसे कितनी दूर है बस आपको एक एंगल मालूम होना चाहिए आप अपने बीच में और पतंग के बीच में डिस्टेंस यहाँ जमीन पर खड़े रहते रहते अपने और पतंग के बीच का डिस्टेंस मालूम कर सकते हो वहां पर ऐसी चीजों में ये ट्रिग्नोमेट्री काम आता सो so, ज्यादा बात ना करते हुए चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा ठीक है हम अपने हिसाब से अपने सिलेबस के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज करेंगे अब फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है ट्राइंगल ए बी सी जो एंगल बी जिसका है 90 डिग्रीज है राइट एंगल है अच्छा मैं यहां पर एंगल सी का मेजर लेता हूं से टीटा डिग्रीज टीटा डिग्रीज मैंने मेजर लिया है एंगल सी को रेफरेंस मानकर मैं आपसे डिस्कस करूंगा अच्छा एंगल सी के हिसाब से ये सामने वाली साइड ए बी ये सामने वाली साइड को हम लोग ऑपोजिट साइड कहेंगे जो एंगल सी से ऑपोजिट है ठीक है एंगल सी के बाजू वाली साइड ये एडजेसेंट साइड बी सी को हम एडजेसेंट साइड मानेंगे बिकॉज एंगल सी के बाजू में है सो रिमेंबर दिस एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली साइड अच्छा एंगल सी के बाजू में ये भी तो साइड है ये भी तो बाजू वाली साइड है लेकिन ये साइड को मैं एडजेसेंट साइड नहीं मान सकता क्योंकि ये साइड राइट एंगल के सामने है जिसको हम लोग हाईपोटिन्यूस कहते हैं इसको स्पेशल नाम दिया गया हाईपोटिन्यूस जो साइड राइट एंगल के सामने हो उसे हाईपोटिन्यूस कहा जाता है सो रिमेंबर एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी को हम ऑपोजिट साइड मानेंगे एंगल सी के बाजू वाली साइड यहां पर बी सी को साइड बी सी को हम लोग एडजेसेंट साइड मानेंगे और राइट right एंगल के सामने वाली साइड ए सी इसको हम लोग हाइपोटिन्यूस कहते हैं अब ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हाइपोटिन्यूस कहां कहां है ये तुम्हें मालूम हो गया होगा शायद 
अब हम ये चैप्टर की पहली चीज स्टार्ट करेंगे आज कॉल्ड एस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ठीक है ये हमें पहली चीज बेसिक समझना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम लिखे हैं पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है साइन टीटा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है कॉस टीटा तीसरा है टेन टीटा चौथा है कोसेट टीटा पांचवा सेट टीटा एंड छठा है कॉट टीटा साइन टीटा कॉस टीटा ये जो टीटा है ये बदलते रहेगा अलग अलग ट्राइंगल के हिसाब से बट जस्ट नाम आपको याद रखने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं साइन टीटा कॉस टीटा टेन टीटा कोसेट टीटा सेट टीटा एंड कॉट टीटा अब लेट्स सी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये छे के छे रेशियो इसका मतलब क्या होगा साइन टीटा अगर कोई एंगल का ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें किसी भी एंगल का कोई साइन टीटा पूछता है से फॉर एग्जांपल ये फिगर के हिसाब से साइन टीटा याद रखना है हमें ऑलवेज इट विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर साइन टीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पूछा जाए हमें ऑलवेज साइन टीटा निकालने के लिए ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस को डिवाइड करना होगा हमें साइन टीटा मिल जाएगा अब ये फिगर के हिसाब से अगर मैं तुम्हें साइन टीटा पूछता हूं तो ऑपोजिट साइड है ए बी ठीक है टीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा क्या मुझे नाम बता सकते हो ये फिगर के हिसाब से हाइपोटेन्यूस इज ए सी सो ये फिगर के हिसाब से साइन टीटा की वैल्यू अगर कोई पूछता है आपको लिखना है ए बी अपॉन ए सी सेकेंड वन कॉस्टीटा कॉस्टीटा यहां देख सकते हैं कॉस्टीटा इज ऑलवेज एडजेसन साइड अपॉन हाइपोटिट्यूस कॉस्टीटा अगर फाइंड करना है तो राइट एंगल ट्राइंगल में एडजेसन साइड अपॉन हाइपोटिट्यूस को आप डिवाइड कर दीजिए ये फिगर में ये फिगर के हिसाब से कॉस्टीटा जो होगा एडजेसन साइड है बी सी टीटा के बाजू वाली एडजेसन साइड बी सी अपॉन हाइपोटिट्यूस है ए सी सो एज पर दिस फिगर कॉस्टीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी नेक्स्ट टेन टीटा डिस्कस करते हैं टेन टीटा इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसन साइड लेट सी टेन टीटा यहां पर एंगल सी को हमने टीटा लिया है टेन टीटा मैंने कहा इट इज ऑलवेज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसन साइड टेन टीटा के लिए ऑपोजिट साइड होगी ए बी अपॉन एडजेसन साइड होगी बी सी विथ रिस्पेक्ट टू टीटा ये होगा टेन टीटा का आंसर एस फॉर दिस ट्राइंग अच्छा सो अगेन साइन टीटा इज ऑलवेज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटिन्यूस ये हमें याद रखना है साइन टीटा का रिलेशन ये तो फिगर के हिसाब से ट्राइंगल के नाम के हिसाब से चेंज होता रहेगा इज इट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ये रिलेशन इंपॉर्टेंट इकोमेट्रिक रेशियो ये है साइन टीटा का रेशियो है अपोजिट अपॉन हाइपोटिन्यूस वैसे ही कॉस टीटा का रेशियो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटिन्यूस टेन टीटा का रेशियो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोसेक टीटा अगर ये पहले तीन आपको समझ में आ गए तो ये नेक्स्ट तीन इजी है कोसेक टीटा एग्जैक्टली साइन टीटा का इनवर्स होता है उल्टा होता है कोसेक टीटा हमने यहां लिखा देखिए क्या लिखा है हाइपोटिन्यूस अपॉन ओपोजिट इज इट इट इनवर्स ऑफ साइन रिलेशन ये साइन क्या था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटिन्यूस कोसेक टीटा का रिलेशन कोसेक टीटा का है हाइपोटिन्यूस अपॉन ऑपोजिट कोसेक टीटा कैसे फाइंड किया जाता है हाइपोटिन्यूस अपॉन ऑपोजिट इसका मतलब ये साइन का इनवर्स एग्जैक्टली इनवर्स कोसेक टीटा हुआ कोसेक टीटा इज ऑलवेज हाइपोटिन्यूस अपॉन ऑपोजिट ये फिगर के हिसाब से टीटा के हिसाब से हाइपोटिन्यूस पहले ए सी अपॉन टीटा के हिसाब से ऑपोजिट इज ए बी ठीक है ये होता है कोसेक टीटा कोसेक टीटा का रिलेशन है हाइपोटिन्यूस अपॉन ऑपोजिट 
अगर तुम्हें साइन थीटा मालूम है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ये एग्जैक्टली साइन थीटा का इनवर्स रिलेशन में है अच्छा बिल्कुल वैसे ही कॉस थीटा जो हम लोग ने लिखा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा का एग्जैक्टली ये इनवर्स रिलेशन होता है सेक थीटा सेक थीटा इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट सेक थीटा अगर कोई पूछता है सेक थीटा क्या होगा सेक थीटा इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट सो अगर मैं ये रिलेशन देखूं तो मैं कह सकता हूं कॉस थीटा और सेक थीटा में इनवर्स रिलेशन है ठीक है कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है सो अगेन आई रिपीट सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट अब ये फिगर के हिसाब से अगर हम हमें कोई सेक थीटा पूछता है सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन एडजेसेंट इज बी सी ये आंसर होगा सो कॉस थीटा एंड सेक थीटा में आपस में इनवर्स रिलेशन है नेक्स्ट लास्ट वन देखते हैं कॉट थीटा टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में है टेन थीटा क्या था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कॉट थीटा देखिए कॉट थीटा देखिए है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट एग्जैक्टली इनवर्स रिलेशन है कि नहीं टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच में सो कॉट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट एडजेसेंट अप विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिगर अगर हमें कोई कॉट थीटा पूछता है तो एडजेसेंट साइड थीटा के हिसाब से एडजेसेंट साइड है बी सी अपॉन ऑपोजिट साइड है ए बी ये होगा आंसर कॉट थीटा के लिए एज पर दिस फिगर ठीक है तो ये पहली चीज रूट है ये चैप्टर का बेस है ये चैप्टर का ये छह ट्रिक्नोमेट्रिक रेशियोज ठीक है साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड टेन साइन क्या होता है साइन ऑफ एनी एंगल एनी एंगल इट मे बी साइन ऑफ एनी एंगल इट इज ऑलवेज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटिन्यूज कॉस ऑफ एन एंगल इज ऑलवेज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटिन्यूज टेन ऑफ एनी एंगल इन अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल टेन ऑफ थीटर क्या होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कोसेक कोसेक थीटर कोसेक ऑफ एनी एंगल क्या होगा हाइपोटिन्यूज अपॉन अपोजिट सेट ऑफ एनी एंगल क्या होगा हाईपोटिन्यूस अपॉन एडजेसेंट लास्ट कॉट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट ठीक है ये रिलेशन हमें याद रखने हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये तो खाली नेम्स एंड वैल्यूज डाली हुई है ये तो हर ट्राइंगल में चेंज होते रहेगा नेम्स वैल्यूज अच्छा और अगेन मैं रिपीट करू साइन साइन का एग्जैक्टली इनवर्स होता है कोसेक कॉस का एग्जैक्टली इनवर्स होता है सेक एंड टेन का एग्जैक्टली इनवर्स होता है कॉट अगर साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटिन्यूस है तो देखिए कोसेक हाइपोटिन्यूस अपॉन ऑपोजिट होगी अगर कॉस टीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटिन्यूस है तो सेक टीटा हाइपोटिन्यूस अपॉन एडजेसेंट है टेन टीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉरी साइन टीटा का रिलेशन वन अपॉन कॉस टीटा के साथ मैंने लिखा हुआ है ठीक है इसका मतलब ये साइन का मतलब आ, ये साइन मैंने बनाई है आपको दिखाने के लिए कि बोथ द वेज इट इज पॉसिबल साइन टीटा कोसेक टीटा का इनवर्स होता है और कोसेक टीटा विल बी इनवर्स ऑफ साइन टीटा दोनों एक दूसरे का इनवर्स है इसीलिए मैंने डबल साइडेड एरो की साइन दी है वैसे ही द नेक्स्ट वन पॉस टीटा थीटा किसके साथ इनवर्स रिलेशन में है सेक थीटा के साथ 
सो कॉस टीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक टीटा और अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिखे सेक टीटा विल बी इक्वल टू वन अपॉन कॉस टीटा द लास्ट वन टेन टीटा एंड कॉट टीटा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है टेन टीटा विल बी इक्वल टू वन अपॉन कॉट टीटा और अगर मैं इसको उल्टा बोलना चाहूं कॉट टीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन टीटा सो ये आपको याद रखना है आज आज की वीडियो में आपको छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस याद रखने हैं उनके नाम याद रखने हैं और उनको फाइंड किस तरीके से करते हैं ये आपको याद रखना है ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज एडजेशन ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद ये तीन पहले वाले तीन और जो हम लोग ने नेक्स्ट तीन लिखे हैं उनमें आपस में ये रिलेशन याद रखना है आज के लिए आप इतना कीजिए अगर चाहिए तो ये वीडियो को बार बार दो तीन बार देखिए ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए अगर ये चीज आपको याद रह गई तो ये चैप्टर आगे का पार्ट बहुत सिंपल बन जाएगा और अगर ये चीज नहीं याद रहती तो आगे का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आप लोगों को सो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप दो तीन बार देखें इसे बराबर याद रख ले बहुत ईजी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं बहुत इजी है रिमेंबर करना साइन टीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस टीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस टेन टीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइन टीटा का उल्टा कोसेक टीटा कोसेक टीटा विल बी हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट कॉस टीटा का उल्टा सेक टीटा Sec theta will be hypotenuse upon adjacent and last cot theta. Cot theta is reciprocal of tan theta. Cot theta will be adjacent upon opposite. अगर ये चीज आपको याद रह गई तो then the later part will become very simple. मैं आज का पार्ट यहीं stop करता हूं मैं हुसैनी sir. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी चैनल लर्न ओ मेनिया को सब्सक्राइब करें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी चैनल की लिंक डाल दूंगा प्लीज मेरी मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें मेरे वीडियोस को लाइक करें प्लीज प्रेस द थम्स अप बटन और हाँ और एक चीज सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज बेल आइकन को दबा ले ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले मैं कोशिश करूंगा लगातार वीडियो में डालता रहूं ताकि आप तक ये चैप्टर पहुंचता रहे आज की वीडियो यहीं खत्म करते हुए आपसे विदा लेता हूं गुड बाय थैंक यू